د لومړي ځل لپاره استرالیا کې د افغانانو تاریخ او د استرالیا آبادولو کې د هغوی ونډې ته د یو ستر فلم له لارې پوښښ ورکړل شوی استرالیا کې جوړ شوی هالیوډ فلم د فیور نیس په نوم له کلونو څېړنې او معلومات وروسته جوړ او د استرالیا په ګډون نړۍ نورو هېوادونو کې نندارې ته وړاندې کېږي د یاد فلم جوړونکی روډریک مکی له شاندار تلویزیون سره په خبرو کې وویل ما ډېر پخوا د اوښبا افغانانو تور او سپین عکسونه لیدل ولې نور مې د هغوی په اړه معلومات نه لرل د ښاغلي په وینا دا عکسونه ډېر ښکلي ول او زما په عام یې ځکه ځان ته کړ چې هر عکس کې راته کیسې ښکارېدې روډریک استرالیا کې د افغانانو تاریخ په اړه څېړنه پیل کړه او له څلورو کلونو معلوماتو راټولولو وروسته یې پرې د فلم جوړولو پرېکړه وکړه په فلم کې د هالیوډ نامتو لوبغاړو رول لوبولی سره له دې چې جوړ شوی فلم ماجرا او تفریحي برخې لري ولې تر ټولو مهمه دا فلم استرالیانو لپاره د افغانانو تاریخ پوهېدو ته لار پرانیزي او له دې سره به ډېر استرالیایان او د نورو هېوادونو خلک افغانانو په اړه پوهه ترلاسه کړي ښاغلی روډریک وایي له دې فلم لیدو وروسته به استرالیا کې میشت افغانان او نورې مهاجرې ټولنې ډېر د فخر احساس وکړي او سرلوړې به ګرځي دا فلم د استرالیا په یو سلو څلورو سینماوو کې د ډسمبر میاشتې لسمې نېټې نندارې ته وړاندې کېږي له شاندار ټي وي خپرونې سره د یاد فلم جوړ ډېره مننه روډریک چې له موږ سره خبره کوي تاسې یو فلم جوړ کړی دی د کوم نوم چې فرنس دی که د یاد فلم په اړه لږ څه معلومات راکړئ ډېر خوښ یم چې له تاسو سره یم دا فلم پر یو ځوان افغان اوښبه جوړ شوی دی کوم چې په اتلسمې پېړۍ کې غواړي د استرالیا لویدیز کې له یوې لرې پرتې سیمې څخه وتښتي او کله چې له یادې سیمې څخه تښتي نو له ډېرې مجبورۍ یو سپین پوسته نامعلوم ځنګلي کس سره مخ کېږي کوم چې هغه هم د یو مقدار طلا پټولو وروسته تېښت حالت کوي نو همدا دواړه په ګډه تېښته کوي او له پولیسو ځان پټوي دوی غواړي یو داسې ځای ومومي یا هلته ولاړ شي چیرې چې د سپین پوسه غلا شوي کس تلا هلته اوبه شي تر څو د هغې له پیسو سره دوی خپل د تېښته پلان کې بریالي شي په دې فلم کې ماجرا ده ولې له ټولو مهمه د اوښباو تاریخ او ژوند ته کتنه ده تر څو د لرې پرتو سیمو آبادولو کې د دوی رول په اړه پوهاوی ورکړل شي کله چې ما د اوښبا افغانانو په تاریخ ځان پوه کړ نو ماته هم ډېر حیرانوونکی و او ما دا وموندله چې زه پر دې تاریخ ډېر ناوخته پوه شومه چې څومره دوی مهمه رول لوبولی و ما هم د فلم ټریلر لیدلی دی او ډېر ښه ښکاري هم یاد فلم اکتران ښه دي او هم یې کیسه په زړه پورې ده څه د دې باعث شو چې تاسې خپل فلم کې پر افغان اوښبه فوکس وکړئ او ځانګړي ډول باندې د یو داسې یو ځوان کیسه مو راخیستې ده کوم چې لرې پرتو سیمو کې تښتېدل غواړي کله چې ما د اوښبه افغانانو تور او سپین عکسونه ولیدل زه په دې نه پوهېدم چې زه څه ګورم ولې د هغوی عکسونه ډېر ښکلي ول په دوکې افغانان هندیان فارسي ژبې خلک هم شتون درلود دوی خپلو کلتوري کالوی کول او اوښانو سره به ډېر نږدې ول حتی د یو فلم جوړونکي منحیث د دوی انځورونو کې کیسې راته ښکارېدې یعنې د یادو انځورونو لیدل خوندور ول ولې له دې نور ما دوی په اړه معلومات نه درلودل نو ما دوی په اړه لا ډېره څېړنه پیل کړه چې پوه شمه دوی ولې دلته استرالیا ته راغلي ول او دلته یې څه کول او بل دوی اروپایانو استعمار دوران کې څه حالت درلود اوښ به افغانان چې د زرګونو په شمېر استرالیا کې ول هغوی د استرالیا پرانیستلو کې مهمه ونډه لرلې ده استرالیا د اروپا په اندازه لویه ځمکه لري او اروپایان هم له یو بل څخه لرې پرتو سیمو کې ژوند کاوه او بل مرکزي استرالیا کې ډېره آبادي نه وه یوازې څو ځایه د طلاو کانونو شتون درلود نو همدا اوښبه کسان ول چې استرالیا یې ونه خلوله او د ټرانسپورټ اصلي منبع ول اوښبه کسانو له وچو سیمو سره اشنایي لرله او له ټولو مهمه هغوی له بومي استرالیانو سره نږدې اړیکې لرلې د هغوی کیسې او د استرالیا آبادولو کې د هغوی ونډې زه ډېر متاثره کړم او همدا و چې ما وغوښتل د دوی ژوند او کیسې ډرامې په شکل وړاندې کړم تر څو لا ډېر خلک هم دې تاریخ په اړه پوه کړمه 
basically, um, well, I was galvanized to figure out a way that I could, I could dramatize this, I could narrativize it to uh, emotionally engage uh, as wide an audience as possible into this history. Well, um, that's how you, you produce um, such a great... I'm glad that you saw the film in the world, and the film in the world. تاسو چې د دې فلم جوړولو لپاره خپل سړنه کوله نو آیا د غوا افغانانو پات نسل له غړو سره مهم لیدلی دي او خبر مکړی دي او کنه او د هوای له خلې مو کومې داسې کیسې واوري دي او هغه کیسو تاسو سمره و حسولې مسلم کنسلټنټس اون د پروجیکټ از حنیف الدین اند زمونږ فلم جوړونه په ډله کې یو مشاوره حنیف ده کوم چې مرکزی اسفلیا کې لوی شوې ده او اغلې د افغان د اوښبا نسل څخه ده او له هغې سره مو ډېرې خبرې کړې دي او هغې هم ډېرې کیسې له مونږ سره شریکې کړې دي اغلې له مونږ سره له دوه زره پنځلسم کال راهیسې کار کړی دی اغلې ډېر کتابونه هم لیکلي دي او هماغو کتابونو فلم جوړولو کې ډېره مرسته کړې ده بله خو هغه سیمه چې مونږ دا فلم پکې جوړ کړی دی د هغې سیمې ځایي اوسېدونکو هم له مونږ سره د اوښباو په اړه یا اوښبا افغانانو په اړه ډېر معلومات شریک کړي دي نو ځکه ډېر ښه و چې مونږ هغو ټولنو ته ولاړو د هغوی کیسې مو واورېدې چې اوس هم ژوندۍ دي او لا ډېر خلک یې په اړه معلومات نه لري د یو داسې فلم جوړول او هغه پر پردو نه یوازې اسفلیا کې بلکې نړۍ کې ښودل دا هرو مرو له خلکو سره مرسته کوي تر څو د اوښبا افغانانو پر تاریخ باندې دوی پوه شي او یا کوښښ وکړي چې ځان پوه کړي تاسو چې کله څېړنه کوله نو آیا د معلوماتو ترلاسه کولو کې تاسو له ستونزو سره مخ شوې او که نه ځکه چې دغه برخې په اړه باندې ډېر معلومات نشته دي ځکه د اوښبا او افغانانو په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي Yeah, well, by, by making such a film and also putting it on, on screens, um, not only in Australia and also overseas as well, this uh, will definitely help. Yeah, you, you're right. Um, when I, especially when I first began uh, this project, which was, you know, 2014, so six years ago, um, there, there really wasn't a great... هو تاسو صحیح وایاست په ځانګړي ډول کله چې ما دا پروژه په دوه زره څوارلسم کال کې پیل کړه یعنې شپږ کاله وړاندې نو ډېر معلومات شتون نه درلود یوازې یو تاریخ پوه استاد جفري بولټن و او د هغه کتابونه ول او بله حنیفه وه چې له مونږ سره یې کار کاوه بیا چې له دې څېړنې کلونه تېر شول او مونږ غوښتل دا هر څه په حقیقت بدل کړو نو له دې سره دا ښکاره شو چې د خلکو لېوالتیا ډېره شوه تر څو دا ښکلی تاریخ وسپړي نو دا ډېر په زړه پورې و چې د معلوماتو راټولولو سفر مونږ اوس ووینو تاسو فکر کوي چې دا فلم مو اوس جوړ کړی دی دا به اسټرالیانو ته وړاندې کولو سره پر هغوی څه اغېز او یا تاثیرات ولري دا هغه څه دي چې مونږ یې په راتلونکي کې ګورو او زه هم خپله د دې اغېزو لیدل غواړمه چې څنګه خلک یې پر وړاندې غبرګون ښایي ګورو زه چې کله هم فلم جوړول غواړمه هغه یو ښه تفریحي شکل ولري او لیدونکو لپاره به هم ماجرا وړاندې کړي او بله خوا دا مهمه ده تر څو د اسټرالیا لرې پرتو سیمو پر وړاندې د خلکو سوچ بدل کړو او پر دې یې پوه کړو چې هلته خلک ول او یوازې دا نه و چې دوی هلته ول بلکه دوی د اسټرالیا آبادولو کې رغنده رول لوبولی دی تاریخ پوهان وایي که چیرې د اوښبا افغانانو ونډه نه وای د استرالیا آبادول به لسیزو لپاره ځنډېدلی و زما الان ده د دې کیسې ښکاره کول به د شمولیت برخې ته وده ورکړي او مهاجره ټولنه به د یاد فلم لیدو وروسته د یو استرالیایي په توګه جګ جګ قدم ووهي که بیرته ساسو فلم تا وگرزو که دا وایست شکل مو دا فلم جوڑاول پایل کرل او کلا بش پر شو او سمرا کسان پا که رول لوبا وله دای او کلا مو ننداری تا ورانده کر We built sets from the ground up We built a town لمونږ سره په دې فلم کې ډېرو کسانو کار کړی دی او مونږ یاد فلم لپاره واړه ښارګوټي هم جوړ کړي دي ځینو ځایونو ته مو هلیکوپټر له لارې مواد انتقالول او د فلم جوړولو ځای ډېره لرې پرته سیمه وه دا یوه ډېره سره پروژه وه چې مونږ په شپږ اونیو کې بشپړه کړه مونږ تل دا هڅه کوله چې یو لوی فلم جوړ کړو 
په دې فلم کې به تاسې عربي او هم لویدیز اړخونه وګورئ زه ډیر خوښ یم چې داسې یو فلم مو لاس راوړ کوم چې لویو سینما او پردو باندې د ښودلو وړتیا لري Yeah, no doubt, no doubt. Uh, if um, if you may talk about uh, the the uh, its premier here in Australia. But there is a question that if Australia is the film that is the one 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 باندې په پرت ښار کې دا فلم نندارې ته وړاندې کېږي او له دې مخکې دا فلم اروپایي فلمونو فیستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شوی دی او یوازنی استرالیایي فلم و چې یاد ځای ته یې لارو موندلې ده استرالیا کې دیرشم د نومبر پرت کې او له هغې وروسته په ټول استرالیا کې بیا دا فلم لسم ډسمبر باندې په یو سلو سلور سینماو کې نندارې ته وړاندې کېږي چې خلک یې هلته لیدلی شي on December 10th. So it's getting quite a wide release, which we're incredibly excited for. Definitely. With no doubt, I thank you very much, Mr. Roderick, um, for speaking to us. And uh, I'll be personally looking forward to watch this movie. And uh, definitely our, our listeners will be um, going to cinemas to watch it and pass it on. Uh, so I thank you for your time. Thank you so much for having me. It's been a real pleasure.